，王一博和赵丽颖等人的小八卦，你更想知道谁的？欢迎在评论区留言。娱乐圈就像一个小世界，里面生活着很多艺人，他们多才多艺，也给大家的日常生活带来了很多乐趣。这一期的娱乐小八卦来自于以下几位艺人，一起来看看吧。王一博商业价值确实很高。目前，国内一个知名度很高的品牌康师傅冰红茶在接洽他，想要邀请他当代言人，不过目前还没有签约。杨子的清簪行目前还没有什么推进，主要还是因为投资方面的问题。如果要补拍，那么就又要一笔大投资，平台那边不想再砸钱。胡先煦之前有整容的传闻。其实是假的，他就是减肥过度，对家也是抓住这个机会打压他。不过他可是童星出身，所以胡先煦直接以小时候照片反杀。赵丽颖她不仅是合宋的艺人，还是合伙人，所以她自然也有帮忙乃新人的责任。至于她自己的工作，公司一般不怎么会干涉。现在公司在给她接洽电影，龚俊那边有一个剧本。女主在接洽赵露思，她还在考虑要不要接下来。这个饼之前一直想要签下另外一位二字顶流，不过她那边没接受。猜一猜，一冠三女爱豆现在还是没有死心，她想要洗白自己，让男方去说服某个前女友，让她出面把这件事澄清，让她有机会再回到大众面前。二。肌肉男爱争番位这件事是圈子里很多艺人都知道的，所以很多人都不愿意和他合作。就算合作，也会在签约前把番位说清楚，免得到时候被他倒打一耙。三，某位大佬曾经得势的时候，帮助过圈内不少人，自然也握着他们很多人的把柄。大佬还有记日记的习惯，要是这日记曝光。估计娱乐圈半壁江山要没了。一问一答，问肖战新剧消息。答：目前片方定的是二月三日左右，在北京和海南两地取景。问：说说白鹿。答：他现在资源起来了，正在接触的就有两部作品，质量都不错。这是文章尾部。